aqui, lançamento horizontal. O que, que é isso? Nós temos aqui uma bolinha. Está a uma certa altura H. Então nós temos aqui eixo Y e nós temos aqui eixo X. Essa bola sai com uma velocidade inicial daqui. Essa bola vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, até chegar aqui. Ok? Bom, com esse movimento aqui, né, a bola tem uma massa. Ter massa tem uma força peso, que está puxando essa bola para baixo. E essa bola ela tem velocidade tanto no eixo X quanto no eixo Y. No eixo X, as velocidades elas serão as mesmas em todos os pontos. Ou seja, a velocidade com que ela sai daqui é a velocidade inicial de X que vai ser a mesma em todos os pontos aqui, em X. Já, conforme ela vai caindo, a velocidade em Y vai aumentando, até que ela chegue ao chão. Ok? Bom, da onde a bolinha está aqui, até essa parte aqui, aqui ao solo, Aqui a altura. Essa distância que vai dessa reta de onde a bolinha está saindo até onde ela caiu, que é x, nós chamamos de alcance. Ok? Então aqui, ó, em cada ponto desse daqui, nós vamos ter velocidade em x e velocidade em y. E isso vai nos dar uma velocidade resultante. Como é que a gente descobre a velocidade resultante? É a raiz quadrada da velocidade de x ao quadrado mais a velocidade de y ao quadrado. Vamos ver por aqui. Então aqui, ó. No eixo x se obedece o um movimento uniforme. Então o v de x vai ser igual a v zero, que é a velocidade com que a bolinha sai lá de cima. Logo, x é igual a v0 vezes t. Ok? Estou obedecendo ao movimento uniforme. Né? Aí você vai dizer, ah, cadê onde que está o espaço inicial? O espaço inicial é zero. Porque ele está lá na altura, ele está lá em cima. Lá em cima é zero, a altura conta de cima para baixo. Então, a minha fórmula fica diminuída para isso daqui. Esse x aqui, a gente pode substituir, vocês vão ver depois no exercício, pelo A de alcance. Que é aquela distância que nós temos aqui. Ó. É isso daqui, ó. Esse T aqui é o tempo que ele leva para cair, para sair daqui e chegar até aqui. E esse V de zero é a velocidade com que ele saiu. Já no eixo Y, obedece ao movimento uniformemente variado. A velocidade inicial de Y ela é nula. Ok? Então aqui, lá da fórmula V de Y igual a V0 mais ou menos a T, a aceleração é a aceleração da gravidade, G. Como V0 de Y é zero, ela diminuiu para V de Y igual a G vezes T. A mesma coisa é aquela fórmula enorme, né? S é igual a SO mais VOT mais ou menos A sobre 2 vezes t ao quadrado, então, daqui, diminuiu, porque o espaço inicial 
é nulo, v de zero em y é nulo, sobrou só isso daqui. Esse y aqui vai ser quem? A altura, aquela altura lá de onde o objeto está. E se eu quiser saber o módulo da velocidade, ou seja, o meu v, eu tenho velocidade em x e tenho velocidade em y. Então, ó, tá aqui, ó. V de x, raiz quadrada de v de x ao quadrado mais v de y ao quadrado. É isso daqui. Ó. Ok? Então, olha só. Exercício aqui resolvido. Uma bolinha é lançada, com esse exercício vocês vão entender muito bem. Uma bolinha lançada horizontalmente, ou seja, ela vai ser lançada para cá, mas, com a lei da gravidade, ela vai descer, né? formando aqui né? uma trajetória parabólica. Com a velocidade de 8 metros por segundo, a uma altura de 5 metros. Essa distância aqui ó, é o alcance. É onde a bolinha cai. O que, que ele está pedindo? O intervalo de tempo, ou seja, o tempo que ele levou para cair. A distância que a bolinha atinge da reta horizontal de onde ela saiu. E ele quer as componentes V de X, V de Y e a velocidade resultante. Então como é que eu vou... Calcular o meu tempo de queda. Olha só. Olha só como é que é prático. Como eu quero meu tempo de queda, se eu usar lá a fórmula do alcance, x ou a igual a v vezes t, eu não tenho o alcance ainda. Ele quer o tempo de queda. Eu tenho a velocidade com que ele sai, mas eu estou com duas incógnitas. Então, por aquele T eu não posso resolver. Vou pelo movimento uniformemente variado. Y é igual a meio de G T ao quadrado. Quem é Y? Ele me deu lá. Quem é G? É 10. A minha altura é 5 metros. Tempo de queda, raiz quadrada, 2 vezes 5 sobre 10, 1 um segundo. Cálculo do alcance, x igual a VO vezes T. Quem é VO? 8, é a velocidade com que ele saiu. Meu tempo de queda está aqui, 1 um segundo. 8 vezes 1, um, 8. Quem é V de x? É a velocidade com que ele saiu. 8 metros por segundo. Quem é V de y? G vezes T, G é 10, T é o tempo que ele caiu. 10 vezes 1, 10. E o módulo da velocidade V? V é igual a raiz quadrada de V de X ao quadrado mais V de Y ao quadrado. 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aí nós faríamos aqui a raiz. Daria aproximadamente 12,8. Então, é, é simples, é bem simples. Então, vocês podem estudar aqui pelo que eu passei, da teoria, que é muito pouco, é muito pouco, e olhar esse exercício daqui, tá bom? Eu vou passar mais coisa para vocês. Tá ok? Falou, gente. Beijos e abraços.